José, José Manoli, τρελανέτους πριν μας τρελάνουνε. Είμαστε όλοι μαζί σου εδώ στο χωριό. Τελικά έχεις πολύ τσαγανό. Δεν σου φαινόταν από τις φωτογραφίες. <laughs> Δώσε διεύθυνση να σου στείλω δύο μπουκάλια τσίπουρο δικής μου παραγωγής. Να το πιείς στην υγειά σου και στη λευτεριά μας. Manolis Karelis, you have become my superhero, honestly. Even though we live in different countries, you make me feel like we live in the same home, and that's amazing. You talk straight to my heart with your simple words. Solidarity from London. Kiri Manoli, καλησπέρα σας. Εγώ είμαι ένας σπίτις. Και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, πρέπει να ομολογήσω ότι είχα κλείσει τα παραθύρια της ψυχής μου. Και εσείς ήσασταν η αφορμή για να ξαναδώ το ουράνιο τόξο σε αυτή τη σκοτεινιά, σε αυτά τα σκοτάδια. Αφήστε με σας παρακαλώ να σας διαβάσω ένα ποίημα αφιερωμένο σε σας. Μανώλη, σύμβολο ιερό. Είσαι μια ηλιακτίδα που ξαφνικά μας φώτισε και όλα θα πάνε πριν. Κάθε σου λέξη αναπνοεί μες του εγκλισμού την πίσα. Και σε όποιον δεν σε άκουσε. Λέω μονάχα κρίμα. Μανολιό με θυμάσαι. Ήμουν κι εγώ στο 15 μελές τότε. Τι κάνεις. Παντρεύτηκες. Εγώ χωρισμένη είμαι. Τελικά είχε δίκιο ο μαθηματικός μας που σου έλεγε ότι από εσένα περίμενε πολλά. Θα χαρώ πολύ να τα πούμε μόλις εμβολιαστούμε. Ή κάνοντας και ένα self-rapid test, αν δεν έχεις πρόβλημα. Σε φιλώ. Είσαι, είσαι παιδί σπαθή, μπρο, δεν μασάς, είσαι πολύ κουλ, μπράβο. Είσαι και σε μνώμης, δεν φλεξάρεις καθόλου. Έτσι πρέπει να μην κολλώνουμε. Πρέπει να παίρνουμε θέση εμείς. Δηλαδή, δηλαδή μιλάμε για πολύ πρόχο, πολύ wow φάση. Έχω βαρεθεί όλους τους ντουμπάδες. Εσύ είσαι καλύτερος και από, και από διαλογισμό είσαι, μπρο. Λοιπόν, κάνει και κανένα live για να τα, να τα απογειώσεις κανένα. Τα φιλιά μου. Μανώλη μας δίνεις δύναμη αν και μας χωρίζουν πολλά χιλιόμετρα. Την ψυχή όμως δεν την τρομάζουν οι αποστάσεις. Συνέχισε έτσι. Ελπίζω κάποια στιγμή αυτή η χώρα να φέρει πίσω τα παιδιά της. Γεια σου, Μανώλη. Γεια σας. Είμαι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του εκδοτικού οίκου Ατέρμονου και έχω να σας προτείνω την έκδοση των άρθρων σας σε ένα βιβλίο που θα συνοδεύει γνωστή Κυριακάτικη Εφημερίδα. Ε? Νομίζω θα κάνει θράψη. Γεια σου, Μανώλη. Θα σε ενδιέφερε να προωθήσεις τα προϊόντα της Apple μέσα από μια διαφήμιση επιπληρωμής στο Instagram. Αν ναι, απάντησε στο mail που σου έχει σταλεί και τότε θα προχωρήσουμε. Έλα Μανώλη. Τι να πω Μανώλη. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία αυτά όλα που βλέπουμε στην Ελλάδα. Πολύ ελπιδοφόρο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Είναι η πρώτη φορά Μανώλη. Το ξέρεις. Η πρώτη φορά που θέλω να γυρίσω πίσω. Τόσο καιρό μαύρη πέτρα. Θυμάσαι ένα βράχο που είχα βάψει μαύρο. Ε, τώρα θέλω να γυρίσω πίσω. Αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ πληροφορό. Πολύ μας αρέσει, Μανώλη. Πάνε να σου πει και η Μαγίνη. Oui, oui, Μανώλης. On vient en Grèce pour l'été. Toutes les robes ensemble. Έλα, πρόδρομε. Έλα, ρε, αδερφέ. Το είδες. <laughs> Αυτό έβλεπα εσύ. Έχει γίνει μεγάλη φίρμα. Και το μοντάζ άπεκτο. Ποιο το έκανε, πλήρωσε κάποιον. Εγώ μόνο μου, ρε. Εγώ μόνο μου. Τόσου μήνε κλεισμένο εδώ μέσα το έμαθα κι αυτό. Ωραίο, έτσι, ε. <laughs> Θέλω να το στείλω στη μάνα μου, ρε. Να χαρεί, να μην λέει πω πήγα στράφη. Τώρα από την άλλη φοβάμαι ότι θα φωνάξει και τι γειτόνισε. Και ακόμα δεν έχει κάνει και τη δεύτερη δόση του εμβολίου. Δεν είναι τώρα αυτή για μαζέματα. <laughs> <laughs> Έχω ανέβει <laughs> πολύ ψυχολογικά φιλαράκι σου, λέω πεντά, ωραία. <laughs> Ρε εσύ, εγώ ούτε τις δουλάπες ξεκαθάρισα, ούτε τον εαυτό μου βρήκα, ούτε αθλητής έγινα, 
Μόνο PlayStation με το μικρό παίζω. Με κάνει να νιώθω πολύ μειονεκτικά. Όχι πω δεν χαίρομαι για σένα, αλλά κάνω τη σύγκριση και αναρωτιέμαι ένα χρόνο τώρα τι πέτυχα, τι έκανα. Τίποτα, φίλε, τίποτα. Λούπα πάνω στη λούπα. Ένα χρόνο έκλεισε με το καφενείο να ανοίγει και να κλείνει. Και τώρα. Τόσου μήνε σε ρίλου και τώρα, φίλε. Τι λένε, λένε βέβαια θα μα ανοίξουν τον άλλο μήνα, αλλά τώρα εσύ είμαστε πιο χάι από ποτέ. Ε? Τώρα φοβάμαι εγώ να ανοίξω. Μπρο γκρεμό και πίσω ρέμα. Αυτό περίμενα δηλαδή για να ανοίξουμε. Να φτάσουμε στα χειρότερα. Τότε γιατί κλείσαμε. Α, κοίτα, τώρα δεν θέλω τέτοια. Έλα, τώρα ε. που έχουμε πάρει τα πάνω μα. Ε. Εντάξει, εσύ έχει το παιδάκι σου, έχει τη γυναίκα σου, έχει να προσφέρει. Ε, ενώ εγώ τώρα. Σαν το μακούφι κάθομαι και μιλάω μόνο με το σκύλο γράφοντας στο facebook. Εντάξει, mm. επικοινώνω με κόσμο. Και μην ξεχνάς πως αν δεν ήσουν εσύ να μου ανεβάσεις το ηθικό θα είχα βυθιστεί εντελώς, έτσι. Δηλαδή, που βυθίστηκα δηλαδή. Βυθισμένο είμαι, αλλά, αλλά τώρα τσακ, 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 ανεβαίνω προς τα πάνω φιλιακίζω επιφάνεια σε λίγο. Πρόδρομε, θα σε τραβήξω μαζί μου, σου λέω. <laughs> Αυτό, είναι. Αυτό είναι το καλό με τον πάτο, πως δεν πάει παρακάτω. <laughs> <laughs> Δεν γράφει κάτι και για μένα. Ε? Ε, για τη φιλία μα, ε? για το πόσο σε στηρίζω, για το πόσο σημαντικό είναι να έχει καλού φίλου που σε αγαπάνε. Ξέρει εσύ πώ να το παρουσιάσει, πω παρά τι διαφωνίε μα, υπερισχύει η φιλία κτλ. Και, και, <laughs> και από εκεί, εκεί κάνει ε, μια γυριστή και το πα στην αλληλεγγύη για να μην φανεί πω μου κάνει και διαφήμιση. <laughs> Έλα ρε και γιατί να μην φανεί ρε, ασφανεί ένα έχω, ό,τι θέλεις αγάπη μου, ό,τι θέλεις, θα γράψω εγώ, θα σε κάνω διάσημο εσένα, το καφενείο σου, φίλε σου λέω έχω ανέβει πολύ, δηλαδή τώρα τι να σου πω, μέχρι και ένα χρόνο ακόμη καραντίνα τέχω, αλήθεια σου λέω έτσι, δεν με, δεν με νοιάζει πια. Τι λες ρε, χτύπα ξύλο, ώρα κούφια η ώρα, πω 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 πω, θα τρελός είσαι. Τελειώνουμε αγόρι μου. Θα μα βγάλουν για να έρθουν οι τουρίστε. Εκεί να δεις <laughs> <laughs> Θέλω να γράψω για τη φύση τώρα, για το περιβάλλον. Το ξέρει πω περνάνε νομοσχέδιο που θα επιτρέπει τι τουριστικέ επενδύσει ακόμα mm. και σε περιοχέ χαρακτηρισμένε Natura, ε. Mm-hmm. Και πάνω στο χωριό θέλουν να γεμίσουν όλα τα βουνά των αγράφων με ανεμογεννήτριε. Αγόρι μου, ό,τι και να γράψει, τζάμπα θα πάει. Λοιπόν, άστα αυτά τώρα και πε μου. Κανα αισθηματάκι έχει προκύψει τώρα που έχει γίνει δημοφιλή, mm. ε. Έχει κάνει καμιά κίνηση στο Messenger. <laughs> να σου πω. Έχει βάλει και καινούρια δυνατότητα που μπαίνει γι' αυτό. Ντουρού, χωρί σάλτσε. Έχει μπει και το ξέρει. Ε, έλα, έλα, ρε. Εγώ έχω το γυναικάκι μου, δεν έχω ανάγκη. <laughs> Εσύ κοίτα να βρει καμιά, γιατί μετά την Ελένη έχει μείνει τόσο μόνο σου που έχει αρχίσει και με ανησυχεί η κατάστασή σου. <laughs> έλα, έλα, δεν είμαι μόνο μου πια. Τόσο κόσμο με ακολουθεί, σου λέω. Έχω. Λοιπόν, σε αφήνω τώρα γιατί έχω έμπνευση και πάω να γράψω. Οκ. Γεια σου, κόκλα. Γεια σου, πρόεδρο με φιλιά. φιλιά. <Κι> Αυτή την ώρα θα έπινα το προσέκο μου κάνοντα πεντικιούρ και θα διάλεγα φόρεμα για την αυριανή εκδήλωση, αγαπητέ. Ανταυτού όμως αναγκάζομαι να πίνω το προσέκο μου κάνοντας τηλεφωνήματα που θα είχα αποφύγει αν εσείς κάνατε σωστά τη δουλειά σας. Η τελευταία σας αναφορά ήταν πέρα από απογοητευτική. Κυρία Παπαδόγκονα, λυπάμαι, αλλά δεν με... Σουτ! Κουβέντα! Έχει συνειδητοποιήσει πως γιορτάζουμε τα 200 χρόνια και όλη η ενέργειά μου θα έπρεπε να είναι στραμμένη εκεί? Ή μήπω σου φαίνονται αμεληταίοι οι εορτασμοί. Νομίζει πω εγώ διασκεδάζω να τρέχω από εδώ και από εκεί ντυμένη μπουμπουλίνα. Όχι, αλλά πρέπει. Και γιατί πρέπει, Γιατί είναι θέμα κοινωνική συνοχή και ομοψυχία. Έγινα κατανοητή. Μα φυσικά, τι λέτε τώρα. Η οδηγία μου είναι σαφέστατη προ του εργαζόμενου. Να τονώσουν το ηθικό των πολιτών μέσα από την επέτειο. Να εστιάσουν εκεί. Κάτι που έχει πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε πετύχει να περάσουμε αυτό το συνειρμό. Όπως ελευθερωθήκαμε τότε, έτσι θα ελευθερωθούμε και τώρα, με το πρόγραμμα Ελευθερία. Έχετε πετύχει αυτό, θεωρείτε, είστε σίγουρος, γιατί εγώ άλλα μαθαίνω. Φυσικά, κάθε συνεδρία αυτό το διάστημα ξεκινάει με τον Εθνικό Ύμνο. Και η υπηρεσία μας έχει στείλει σε όλους τους συμμετέχοντες μία σημαία μπρελόκ. Έχουν φορέσει οι εθνικές φορές οι ψυχολόγοι μας. Όχι, Α, αυτό όχι. Δεν το δέχτηκαν. Μου απάντησαν πως έχει περάσει το καρναβάλι. Να τους αναγκάσετε. Διαφορετικά να τους απολύσετε. Κυρία Παπαδόγκονα, αυτό δεν γίνεται. 
έχουν αποκτήσει προσωπική σχέση με τους πολίτες που παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα. Τους εμπιστεύονται. Και αν τώρα άλλαζαν, αυτό, αυτό θα μας πήγαινε πίσω. Εξαλλού, δεν θα είναι εύκολο να βρούμε τόσους ψυχολόγους άμεσα που να δεχτούν. Να προσλάβετε ηθοποιούς τότε που είναι και άνεργοι. Είναι παρακινδυνευμένο. Πιστεύω πως όποια δυσκολία και αν αντιμετωπίζουμε μπορεί να επιληθεί με το υπάρχον προσωπικό. Θα μπορέσουν να διαχειριστούν όλα τα προβλήματα που θεωρείτε πως έχουν ανακύψει. Ένα είναι το πρόβλημα και έχει και όνομα. Μανώλης Καρέλης. Ναι, ε, δυστυχώς εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ιδιαίτερα δύσκολη περίπτωση. Είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες. Σα ανέλησα το θέμα στην τελευταία μου αναφορά. Απαιτώ από σένα να το λύσει και όχι να το αναλύσει. Αυτό το κάνουν άλλοι καλύτερα από σένα. Η περίπτωση του χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Αντί να τον ηρεμήσετε, είναι σαν να τον προτρέπετε να γράφει όλο και περισσότερο. Όλο και πιο επιθετικά. Αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα. Ε, έχω καταβάλει και εγώ και όλοι μα κάθε ανθρωπίνω δυνατή προσπάθεια. Δεν είναι αρκετή όμω. Πρέπει να κάνετε κάτι περισσότερο αποτελεσματικό. Κυρία Παπαδόγκονα, η οδηγία μου ήταν σαφή προ όλου. Να τον παροτρύνουν να ξεκινήσει μια αγωγή με ηρεμιστικά. Αλλά δεν πείθεται. Μέχρι και το γιατρό του έβαλα να του το προτείνει. Αλλά ο Καρέλη αρνείται. Λέει ναι στην αρχή, δείχνει πω θα τα ξεκινήσει και μετά κάνει πίσω. Και όχι μόνο αυτό. Έβαλα την 122Β, στην οποία δείχνει εμπιστοσύνη, να προσποιηθεί πω κάνει μια συνεδρία μαζί του εκτό πλατφόρμα, λόγω συμπάθεια. Και να προσπαθήσει έτσι να τον πείσει να τα ξεκινήσει. Αλλά μάλλον δεν το έκανε. Τότε θα σου βγάλω ένα κονδύλι για μπούτς. Μπούτς. Με διορθώνεις. Το παραβλέπω προς το παρόν. Να γίνονται χιλιάδες τις likes και αρνητικά σχόλια για να αποθαρρυνθεί και να σταματήσει επιτέλους. Εντάξει, εντάξει. Ό, όπως νομίζετε. Ό,τι θεωρείτε πως πρέπει να γίνει Το καλό γίνει. που σου θέλω είναι να γίνει και μάλιστα πολύ γρήγορα, Αλλιώ η θέση σου κινδυνεύει. Μάλλον δεν κινδυνεύει απλώς, θεωρείται χαμένη από χέρι. Και αυτό θα είναι μόνο η αρχή, συνεννοηθήκαμε. Φυσικά. Ε, δώστε μου μόνο λίγο χρόνο. Ο χρόνο είναι χρήμα, αγαπητέ. Έχει μόνο μία εβδομάδα για να αντιστρέψει τα πράγματα. Κάνε μέχρι τότε ό,τι κρίνει απαραίτητο. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Μ- μην ανησυχείτε. Βασιστείτε πάνω μου. Θα γίνει ό,τι μου ζητήσατε. Θα το κάνω για τελευταία φορά, αλλά να ξέρει πω αν πέσω, θα πέσει. Αδιάτικα. Μανώλη, πολύ χαρούμενο με έχεις κάνει. Γιατί είδα ότι υπάρχουν κι άλλοι που είναι τόσο χάλια όσο κι εγώ. Τελικά είμαστε πολύ με κατάθλιψη. Συνήχεις έτσι, μου κάνεις καλό. Βλέπω πόσο χάλια είσαι, πόσο μαύρα τα βλέπεις και νιώθω καλύτερα. Α, σκέψου μου πως κατέβεις στις εκλογές. Εγώ εσένα θα σε ψήφιζα. Χρειαζόμαστε κάποιον που να εκφράζει όλη αυτή τη μαυρίλα.